impressionnant, n'est-ce pas Capable de générer une grande énergie, et pourtant totalement inoffensif pour l'homme. Si seulement on pouvait en dire autant de toutes les technologies extraterrestres. Commandant, Docteur Richard Taigan, directeur scientifique. Je suis responsable de toutes nos recherches ici, ainsi que de la procédure que vous venez de subir. Bienvenue dans mon labo, si l'on peut dire. Je ne sais pas ce que Central a pu vous dire, mais on a trouvé quelque chose en vous sortant de la combinaison. Un appareil implanté directement dans votre lobe occipital. Si j'avais accès au même matériel que lorsque je travaillais chez Advent, je serais déjà en mesure de vous donner sa fonction exacte. Cela dit, avec un peu de temps et votre accord, commandant, je vous promets d'en apprendre plus. Ce qui nous amène au point suivant. Bien que par certains aspects ces installations soient étonnantes, je reste bien seul. Si vous pouviez m'assigner du personnel en soutien et plus de ressources, je pourrais sérieusement accélérer toutes nos recherches. A bientôt, commandant. Bonjour à tous, bienvenue sur Languagecraft pour et un nouvel épisode de XCOM 2. Pour comprendre son fonctionnement. Euh, donc ouais, j'enchaîne je, 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 par rapport à l'épisode 1, c'était pas prévu, mais euh, il me laisse pas sortir et sauvegarder, donc euh, je suis bien obligé de continuer. Donc, euh, donc voilà, on l'a reconnu lui, euh, et donc ouais, je veux te comprendre, Central en fait c'était le mec qui nous assistait avant, j'ai capté que là quand il l'a dit, euh, parce que là ils il l'ont vieilli, et que surtout avant, bah, il allait pas sur le terrain. Donc d'accord, donc on retrouve vraiment le, le duo, c'est trop bien ça. Alors, technologie extraterrestre, la puce, ok, bah recherche. Nous nous mettons immédiatement au Très travail, commandant. bien. Je vous contacte dès que je peux vous fournir un rapport complet. Donc ça prendra un jour. Ok, cool. Un bon moment. D'ici là, vous devriez vous rendre à l'armurerie. Alors, donc... Attends, t'es sérieux, je peux, pas, je peux vraiment pas faire ce que je veux. Ah, c'est dommage que ce soit aussi... Euh, bon, c'est pas grave. Alors, l'armurerie. Jane Kelly a joué un rôle essentiel dans votre sauvetage. Elle a gagné assez d'expérience pour une promotion. Ah, promotion. Ben oui, mais absolument. Jane Kelly a en effet fait du très bon boulot. Notre principale unité de reconnaissance. Ah, c'est devenu un ranger. Il peut se déplacer de manière autonome en se camouflant et attaquer l'ennemi de près. Ok, très bien. Ça me semble très bien que ce soit... Euh, que ce soit... que ce soit ça. Soldat promu. Nouvelle capacité, lacération. Attaque n'importe quel ennemi au sobre à la limite de la portée de votre mouvement. Très bien. Nos troupes seront plus efficaces en gagnant de l'expérience. Cool. Ok, donc maintenant, centre Commandant, de commandement. Non, la passerelle. Bien compris, Shen. Dès qu'on met la main dessus, vous en serez informé. Présence non autorisée détectée. Commandant. Donnez-moi une seconde. Lancez le protocole échelon. Alerte. Échange d'ordre supérieur confirmé. J'aurais préféré que les choses soient un peu moins solennelles, mais on a quelque chose. La Résistance vient de trouver ce convertisseur de puissance magnétique hybride que Shen nous réclame depuis des mois. Ils ont repéré l'appareil dans un convoi d'Advent et ils essaient de s'en emparer. Si on récupère ce convertisseur en un seul morceau, on devrait pouvoir faire fonctionner tout ça. Et prendre l'avantage sur les extraterrestres pour changer. Ah bah voilà une bonne nouvelle. Et n'attend que votre ordre, commandant. Ok, bah je crois qu'on a notre, euh, je crois qu'on a notre mission pour cet épisode. Super. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Fusil à pompe pour être modifié. Euh, on peut donc. Euh... Ouais, non, on va lui laisser un fusil à pompe, c'est très bien. Hop. Euh, armure, on a pas le ch... Oh Attends, quoi C'est quoi la différence Attends, mais what C'est quoi ce délire Attends, ah oui, non, là, il y a des... Non, c'est exactement la même chose, c'est juste le style qui change. D'accord, bon, on va garder celle-là, elle est plus cool. Sabre, ok, très bien. Grenade, on a que ça pour l'instant. Très bien euh, donc, recru... donc ouais je pense qu'en fait j'aurais dû mettre mes autres persos en recrue parce que sinon je vais pas pouvoir les, euh, les engager mais sinon ça me semble très bien rendre un mur disponible, non c'est bon rendre... ok bah écoutez on va lancer la mission euh, mais c'est cool ok très bien allez tous dans le vaisseau 
C'est parti. Nous avons perdu tout contact avec la résistance de la région. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Ces gens ont tout sacrifié pour nous offrir cette Neutraliser chance. toutes les cibles ennemies nous et récupérer le convertisseur de puissance. Ok, très bien. Alors, on a retrouvé la trace de l'appareil, mais il semble avoir été endommagé au cours du combat. Les capteurs d'énergie deviennent fous. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps avant qu'il explose. Ok, bah pas de souci. On va aller chercher. Shane cherche un moyen de stabiliser cette chose. On va à faire bien, on va faire attention. À son noyau. Restez dans l'ombre jusqu'à ce qu'on puisse un peu mieux appréhender la situation. Donc là, vous voyez qu'on est tous cachés. Euh, Qu'est-ce que... Ah, je pourrais ouvrir la porte après. Bah, attendez. Hop, ça je le ferai au prochain tour. Alors toi, on va t'amener... Euh, Peut-être là, histoire de, de, se, de se mettre un petit peu sur le côté. De toute façon, l'avantage, c'est que, contrairement à avant, quand on, on, on arrivera proche d'ennemis, ils vont pas automatiquement savoir où on est. Ce qui est plutôt cool. Ah, tu sais quoi, on va te mettre là. Donc ça, c'est la, ça c'est la, c'est la chef pour l'instant. Elle, elle est pas encore ouf, c'est juste une deuxième classe, mais c'est mieux que les autres. Ah oui, au niveau des, des voix, ils vont, ils ont tous, euh, ils parlent tous a priori dans leur langue euh, de leur pays quoi. Donc, euh, je sais pas si on voit les, leur pays. Faut, faut zoomer. Toi t'es, c'est le Mexique ça, peut-être l'Italie. Alors, du coup, tiens, euh, toi, on va te faire ouvrir la porte. Comment je fais ça Je peux le faire ouvrir la porte, là, c'est ça okay. Mais t'es sérieux, là Comment je fais pour ouvrir une porte, déjà Ah, c'est ça. Et donc, ça n'a servi à rien, c'est ça Attends, what Là, il me fait monter... Attends, comment je fais déjà pour... Ah, voilà, je peux tourner la caméra. Parce que là, du coup, pour rentrer... D'accord, je peux, je peux juste rien faire là-dedans. Ok, très bien. C'est compris. Pas de souci. Euh, je sais pas si ça vaut le coup d'aller sur le côté. Bah... Bon, qu'est-ce qui se passe déjà si je viens là Toujours pas d'ennemis, je suis vraiment surpris. Sachant qu'on est bientôt arrivé au camion. Bah, écoutez, je vais me cacher là. Pour l'instant, je suis... Ah, les voilà. Les officiers d'Advent sont plus compétents que les soldats. Nous ne savons pas s'ils le doivent à leur entraînement ou au contrôle mental. Commandant, nous avons une chance de leur infliger un sacré coup. Avant de partir au combat, assurons-nous de pouvoir profiter au mieux de cet avantage. Heading to that location. Hop. Ok. Après, j'ai mes gars qui sont cachés ici. Alors, toi, je vais t'amener... Je vais... Ah, J'ai peur qu'il y en ait par ici en fait donc je pense que je vais l'amener genre là ça me paraît pas mal. Ok et toi du coup je vais te mettre euh, là. Ok donc là c'est le dernier. C'est à eux de jouer et a priori ils devraient pas nous trouver. Ça m'étonnerait en tout cas. Attends, c'est moi bon, ou s'il y a un canapé en plein milieu The What Alors, donc là, globalement, ce qui va se passer, c'est que... Je vais le mettre là, donc là, il est toujours caché. Oh, mince, on a vu trouver d'autres. Ok. Allez. Oh, c'est chiant, les tutos. Allez Ok, 6 tours avant que ça explose. Donc, toi, on va t'amener où euh, Donc là, ça lui prend deux tours. Ah, c'est dommage que ça lui prenne deux tours. Ça aussi. Euh, bon, tu sais quoi Tu vas attendre un tout petit peu. Parce que sinon, l'autre chose que je peux faire, c'est toi, tu peux aller direct l'attaquer, en fait. Vu que t'as ton épée. Mais c'est peut-être ce qu'on va faire, du coup. Tiens, toi... Tu peux peut-être te déplacer par... Là, tu verras personne. Hein. 
Non, je pense que je vais peut-être attendre un tour de plus avant de lancer quoi que ce soit. Non, là, il va me voir. Parce que... Ouais, ça sera au prochain tour que je vais lancer une vraiment ma vraie offensive. Alors, toi, je vais te laisser là, à vrai dire. Euh... Je vais même pas te mettre en vigilance, sinon il va il risque d'attaquer. Et je ne sais pas ce que je veux. Je veux pas qu'elle attaque, là, je veux qu'elle reste juste mieux. Hop, donc. Là, tac. Et toi, on va te dissimuler ici. Et on va faire la même chose. Voilà. Là, normalement... Oh non, oh non, oh non, ils vont l'avoir. Ah merde. Ah non. Ok, bon bah ceci dit, maintenant, moi je sais à peu près comment ça marche. Donc là, j'ai perdu mon avantage. J'aurais ouais, j'aurais dû les mettre en vigilance. Notamment elle, c'est elle que j'avais pas voulu mettre en vigilance. Ok, mais bah c'est pas grave. Euh, donc, euh, c'est lui... Bah en fait, ouais, il faut que j'en bute plusieurs, donc... Euh, elle est où, ma, ma badass, là C'est elle. Les Rangers sont parfaitement équipés pour le combat rapproché. Je pense que je vais aller buter ce gars-là, en fait. Et partir du principe que je vais pouvoir buter ces deux-là. Elle a combien de points de vie elle en a 6, donc je pense qu'elle supporterait une attaque, donc... Alors, hop... Euh, ou alors je vais... Ah, peut-être buter ce gars-là, en fait. Ouais, je pense que je vais aller buter ce gars-là. Parce que comme ça, je resterai caché. Et boum Oh, t'es sérieux, il est pas mort Non... Ok, bah du coup, toi, tu vas aller te placer, genre... Là... Et tu vas tirer, alors, 70, 67, 64, euh, qu'est-ce qu'on va faire Je pense que le, le, le principal, c'est de buter ce gars-là, donc on va s'en occuper avec eux. Genre, si je me mets là, a priori... Ah non, ça va pas enlever sa protection. Non, ceci dit, c'est un bon endroit pour lui, donc, hop, tiens, toi, par contre, si tu te mets là, à mon avis, il va avoir très très mal. Donc, hop... 84, vas-y. Oh, pourtant. Ok, cool. Donc, ça, c'est super. Ça, ça m'enlève une sacrée écharde dans le pied. Oh, déjà une promotion, cool. Ensuite, 48, 34. Euh, J'ai déjà bougé avec lui. Du coup, 70, 67, 64. Allez, on va tirer sur le gars là-bas. 60% de chance de le toucher. Ok, il est mort. Et on va croiser les doigts que le dernier va réussir à... Euh, parce que c'est le dernier qui reste. Allez, 34% de chance. Allez, allez, allez. Ouais, non. Faut, faut essayer de pas avoir ce genre de truc où ça se joue vraiment à rien. Et d'ailleurs, elle, je sais pas comment... Je croyais qu'elle serait cachée derrière ça, mais visiblement pas. Donc euh, j'espère qu'il va pas avoir trop mal. Marqué, je sais pas ce que ça veut dire. Ah c'est vrai qu'il faut que je récupère les, les trucs. Oh, 3 points de vie. Faut pas que je la perde en plus, c'est la seule qui est promue pour l'instant. Oh oh. Oh j'ai eu trop de bol. Oh. Ouais, faut, faut pas que ça se joue à la chance. Attends mais qu'est-ce que... Non, non mais ça suffit alors, ce qu'on va faire, c'est... Tiens, tu sais quoi Toi, tu vas euh, lacérer euh, ce gars-là. Je pense que ça va être cool. Boum, critique. Comme ça, il n'est pas mort, mais il n'est pas loin. Alors, elle reste en position... Enfin, elle reste euh, dans, dans, dans une position visible, mais je pense que c'est pas trop problématique. Parce que je vais pouvoir... Contourner le gars, il est plus protégé et 80%. Allez, cette fois-ci. Nickel. Bon, j'aurais pu le buter en fait, vu que, euh, même lui tout seul, vu qu'il était à 7, mais c'est pas grave. Euh, tiens, toi, 34. Et toi, t'as combien euh, 64, allez. 
Mais t'es sérieux Le mec, il est à deux cases de toi, hein, qu'on soit bien d'accord. Euh, eh bien, du coup, on va te mettre là. Allez, on va te mettre là. Normalement, ce sera bon. Hop, 44. Allez, allez. Voilà, très bien. Donc là, je pense qu'on les a tous eus. Promotion, cool. Donc là, j'en ai deux qui ont été promus. Ouais, bon, je crois que le premier truc est assez facile à voir. Je crois qu'il n'y a plus d'alien. Il me reste trois tours. Oh non, t'inquiète. T'inquiète pas, parce que du coup, genre, elle, je la mets là. Comme ça, elle finit son truc là. Donc, elle prend un objet. Répéteur et cross, super. Donc, je vais pouvoir les mettre sur mes différents objets. Et... Euh, allez, passe au-dessus. Hop. Et bah c'est bon, non C'est tout ce que j'ai à faire pour stabiliser... Une... Ah mince, il faut que je le hack, d'accord. Euh, donc non, c'est pas bon du tout. Euh, bah écoutez, on va se rapprocher au moins. Et ah bah voilà, de là je peux hacker, donc hop, pirater, voyons voir. Euh, qui sont les faire grande cache de ressources. Vous mettez... Ben, on va faire une petite, parce que déjà, 4%. Et c'est quoi ce corps technique non, je Ouais, non. Débloqué. Ah, ça, c'était garanti, d'accord, ok, cool. Donc, euh, bah ben, c'est fini, je crois. Ah, non, regardez, il y a des autres gars. Globalement, l'oiseau de feu est en route. Mais il vaudrait mieux ne pas prendre de risques. Neutraliser les derniers ennemis présents avant d'évacuer. Ok, donc on a d'autres gars là-bas. Est-ce que je regagne... Je devrais regagner, je pense, mon truc de... Le fait que je suis caché. Je suis pas sûr, mais euh, dans toute logique. Euh, alors cette fois-ci, par contre, du coup, je vais me mettre en vigilance. Euh, le plus possible. Quitte à avancer plus plus lentement, c'est pas c'est pas grave d'avancer lentement. Enfin, ça dépend, il y a certaines missions où c'est grave, mais celle-là, c'est pas le cas. Donc si on a qui se rapproche, a priori, je vais les cueillir. Non, il n'y en a pas, ok. Alors, on va se rapprocher lentement, mais sûrement... Enfin, pff, lui, je vais... Ouais, si, je peux l'amener là, parfait. Oula Qu'est-ce qui... Ah, mince Oh non Donc lui, il peut, euh, il peut contrôler, il a un contrôle mental. Ah, ceci dit, je suis en visite. Oh, t'es sérieux Je suis en vigilance et ils ne les ont pas vus. Abusé. Alors... Euh, bah écoutez... Ah, j'ai des grenades Mais les grenades vont venir qu'on n'aura pas de... Euh... Oh, ils sont moins puissants que si je les tire dessus. Bon, bah, vous savez quoi. Bah après, ceci dit, c'est garanti, mais... Ah, ok, donc il va falloir qu'il recharge en plus. Tiens, toi, quand tu veux. Voilà. Euh, Est-ce que je peux... Alors... 88% sur lui, et il y a moyen que je le tue complètement, lui. 6 à 8, et il a 2, 4, 6, 8. Allez, je tente. C'est pas une bonne... Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Il y en a au moins un qui va survivre, en fait. Bon, après... Euh... Ok, donc maintenant il faut pas que je loupe mon coup. Sinon, euh, elle, elle va mourir, qu'on soit. Enfin, c'est quasiment certain. Donc, 47, 47. Bah, écoutez. 47, hein. Ok, donc ça, ça sent mauvais. Parce que elle, ils vont forcément lui tirer dessus, elle est pas protégée. Et toi, je peux même pas t'amener à un endroit où tu seras bien protégé. Si je, le, si je le mets là... Ah, il le verra quand même, tiens. Bah, on va tester ça. Même si ça me plaît pas trop. Bah, écoute. Je, je sais pas s'ils ont des grenades, ces gars-là. Je crois pas. Je sais qu'il y a d'autres... Il y a d'autres persos qui en ont. Mais eux, je, je pense pas. Putain, mais t'es sérieux S'ils si, sont pas foutus de toucher leur cible aussi... Euh... Donc là, il y en a deux qui vont pouvoir lui tirer dessus. 
Hop. Ok. Et de rien, il ne reste que 3 points de vie. Globalement, il me semble qu'ils font 3 points de dégâts, donc... Adieu. Enfin, je... Putain, t'es sérieux J'ai trop de bol. Je sais pas si c'est fait exprès parce que c'est le début ou quoi, mais euh, là, j'ai pris des trop gros risques. Donc, je pense que la prochaine fois, je me dirais, bon, bah, la, la récompense vaut peut-être le coup, mais le, le risque est trop grand pour, euh, pour le faire. Euh, bah, vous savez quoi, ceci dit On va refaire la même chose. Euh, on va aller sur celui-là. Donc, oui, mais c'est vraiment bizarre qu'elle reste euh, ouverte comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle se colle pas au rocher, là Ce serait bien Bon, enfin bon. Euh, ok, bah écoute, toi, tu vas aller là. Et c'est parti. Allez, cette fois-ci, tu te loupes pas. Hein. Voilà, tu vas quand tu veux. Ah, et il y a un cadavre. Est-ce que je vais pouvoir le récupérer, du coup Ah, j'ai pas l'impression. Je sais pas. Je suis pas sûr d'avoir réussi à le récupérer, étant donné qu'il était à côté. Bref. Dabada, bada. Enfin, j'ai... Ouais, il était toujours ça. Euh, oh, tiens, il y a plein de stats. 50% de tir réussi, ouais, génial. 5,2, ouais, 0,8. 29%, ce qui est pas, ce qui est pas ouf. Hein. Top, 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 ok, très bien. Plus long déplacement, le plus long offensif. Ah, non, le plus offensif, ok. Cool. De nos hommes ont mérité une promotion, commandant. Blessure grave. Aussi avec vous. Euh, bah écoutez, on va tous les promouvoir, ceci dit. Ah, donc elle est passée spécialiste, donc elle a un petit machin qui, euh, qui vont faire des trucs, quoi. Voilà, en fait, on peut les spécialiser, que ce soit, ouais, c'est ça, militaire et tout. Protocole de soutien ordonné à votre gremlin de se déplacer vers une cible alliée, lui confère un bonus de défense jusqu'au début du tour suivant. Cool. Toi, tu deviens un gros... Euh, ouais, c'est un grenadier, du coup. Et comment je fais si, enfin comment ils font si j'en ai perdu des soldats Parce que du coup ils pourront pas me montrer tous les toutes les classes comme ils sont en train de le faire. Lance grenade, super. Et lui à mon... tous les coups il va devenir sniper. Ouais. Qu'est-ce que je disais Globalement il y a des rangeurs, des grenadiers, des snipers, des spécialistes et il y a les psys euh, qu'on verra plus tard. Euh, C'est un peu plus avancé je pense donc euh, ça sera dans quelques missions. Dès que vous pouvez vous une trouve dans le champ de vision de vos queues équipiers. Cool. Ah, ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas de base, ça, avant. Continuez. Ok, donc là, 1, 2, 3, 1. Ah, il est bon, lui. Euh, très bien, continuez. Ces objets nous seront utiles dans notre lutte contre les extraterrestres. Quand vous aurez le temps, commandant, j'ai fait d'intéressantes découvertes sur l'implant que nous vous avons retiré. Et j'ai eu plein de, plein de cadavres. Et euh, convertisseur de puissance. Très bien, continuez. Ah bah voilà, on va justement en parler. Voilà, c'est ça. Pourquoi vous restez tous plantés là C'est parfait. Allez, ramenons ça à l'intérieur. Alors, pour ceux qui, qui n'ont pas vu, parce que c'est pas, pas dit en vrai, mais notre base, avant, c'était un truc souterrain. Où, du coup, euh, voilà, on changeait toutes les, les pièces. Et maintenant, c'est en fait un ancien vaisseau alien qui a été euh, investi par la résistance. Quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Alors, département d'ingénierie. Donc maintenant, on va pouvoir transformer tout ça en truc utile. Ok. J'ai ajouté à vos répulseurs des pièces récupérées sur leur vieux moteur. Ça devrait corriger ce problème de stabilisation. Mais oui, tout à fait. Allez, Rover. Ah. Commandant. Nos deux technologies ont du mal à communiquer visiblement. Lily Shen, ingénieur du vaisseau. À votre service. Ça me fait marrer, ils ont inversé les sexes par rapport à l'ancien. Ah bah, ah, c'est la, la, la fille. Centrale n'a pas dû vous prévenir. Il nous a quittés. Mon père, il... il a tout donné pour assurer notre avenir. Ce vaisseau, c'est l'œuvre de sa vie. Je sais qu'il aurait aimé vous faire visiter les lieux lui-même. Ouais, il était bien son père. Très souvent de vous. Soyez certain que je suis prête à terminer ce qu'il a commencé. 
On ne dirait pas. Mais d'ici, je peux fabriquer à peu près tout ce que vous voulez. Et avec un peu d'aide, vous serez étonné de ce que je peux faire. Eh bien, j'attends à être étonné. Parfait. Allez, blablabla, bla, 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 bla. Oui, l'honneur est euh, le même, etc. Je ne peux pas promettre de miracle, commandant, mais je alors, vais pouvoir mettre au point certains de ces éléments très rapidement. Biotechnologie, oui, bah, alors, un... Medikit. Quelque chose me dit que nous ouais, Medikit, c'est ouais, important. Je alors, très bien. Daigan semble avoir progressé dans ses recherches. Ah. Retrouvons-le au labo. Alors... Donc ça, c'est le truc que j'avais dans la tête, hein, qu'on a découvert à la fin du premier épisode. Tant de mes recherches sont basées sur ce modèle pourtant si simple. Si j'avais pu m'en douter... Oh, visiblement, il en avait un dans la tête aussi. Vous avez vu, il y a derrière sa tête Nous faisons des progrès. J'ai réussi à décomposer plusieurs éléments clés de la puce implantée... Vous croyez qu était le, que le commandant, c'était le premier à avoir subi ça faisait principalement office de conduit pour transférer une grande quantité de données directement dans votre cortex cérébral. Puisque la connexion principale a été coupée, la plupart des données sont perdues. Mais plusieurs fragments ont persisté. Des fantômes, en quelque sorte. Regardez. Des simulations de combat tactique, des jeux de guerre. Le nombre d'affrontements que vous pouviez traiter était ahurissant. C'est vraiment miraculeux que vous ayez survécu. Ah ouais, d'accord, ils m'ont utilisé comme, euh, comme ordinateur, vraiment. Mais il y a comme, qui, comme calculateur. Une bonne Cette puce ressemble étrangement à un implant médical que j'ai brièvement aidé à mettre au point à la clinique de thérapie génique de New Providence. Oui, parce que lui, il a travaillé pendant un temps pour Advent. réservé aux officiers les plus hauts gradés d'Advent, au minimum capitaine. Mais pour en être sûr, il nous faudrait récupérer une puce sur l'un d'entre eux. Une meilleure compréhension de ces implants nous serait bénéfique à tous. Ouais, mais il n'y a pas de souci, j'en ai capturé un de commandant, je crois. Enfin, de, de capitaine ou je sais pas quoi. Le mec était en rouge. Dans l'officier, oui, bah c'est bon, terminé l'autopsie et du coup. Ont clairement été modifiés pour envoyer des ordres à leurs subordonnés par transmission psionique. Leur implant est la clé du mystère. Euh, alors continuer. Alors arme modulaire. Alors ça, ça va être super important, mais du coup, euh, peut-être l'autopsie avant. Non, je vais, je vais faire le, le, les armes parce que j'ai quelques morceaux de d'armes. De, de, euh, du coup, autant faire ça. Pour moi, ces recherches figurent parmi les plus intéressantes que nous Et du coup, comme ça, après, on pourra rajouter, euh, rajouter des trucs. Je sais pas si ça, je peux le voir quelque part. Mais euh, peut-être dans la murine. Euh... remis ce module en marche, commandant. On vous attend sur la passerelle. Ok, bah ceci dit, je peux sauvegarder un moment Ah bah voilà, bon bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là, je vais sauvegarder un coup. Euh, je me rends pas trop compte de la longueur des épisodes, étant donné que j'ai été obligé de tourner les deux de suite, mais on est à, à peu près une demi-heure, ce qui sera globalement la longueur des épisodes. Euh, on verra un petit peu selon la... Selon la longueur d'émission en fait, peut-être que des fois je ferai des ellipses, on verra bien. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, on se retrouve très très bientôt pour l'épisode 3 de XCOM 2. A très bientôt, bye bye